సీమ జిల్లా వాసుల్లో ఇప్పుడు ఒక ఆనందం అనమాట అంటే ఎప్పుడైతే జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ అనేది కర్నూలులో ఉంటుందని ప్రకటించారో జగన్ గారు కర్నూలులో ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి ఆయన ఒక ప్రకటన చేశారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఎందుకంటే సీమ ప్రజలు చాలామంది ఇప్పుడే తాము ఇప్పటికే వెనకబడి ఉన్నాము తమ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలని ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్నారు ప్లస్ అందులోకి ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఎప్పుడైతే జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ హైకోర్టు అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఎప్పుడైతే ఆయన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి హైకోర్టు కోసం దాదాపు ఒక తొంభై ఏడు రోజులుగా అక్కడ రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నారు అంటే అక్కడ న్యాయవాదులు అక్కడే తమ ప్రాంతంలో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయాలి వాళ్ళకు కూడా ఒక ఓరటను ఇచ్చినట్టు అయింది ఈ ప్రకటన అనేది అంటే ఇది ఇంకా కంప్లీట్గా అమల్లోకి వచ్చేసిందని చెప్పలేం కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి నోటి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఒక రకంగా అధికారి ప్రకటనగా తీసుకొచ్చి ఇందులో పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు కాకపోతే ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ తర్వాత ప్రజల నిర్ణయాన్ని బట్టి అప్పుడు ఎక్కడ ఏమి ఏర్పాటు చేయాలనేది ఖచ్చితంగా చేస్తారు సో అయితే జ్యుడీషియరీ క్యాపిటల్కి సంబంధించి జ్యుడీషియల్ క్యాపిటల్కి సంబంధించి పెద్దగా ఎవరు వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేయలేదు కర్నూలులో వద్దని ఎవరు ఏమీ అనరు ఎందుకంటే హైకోర్టు అక్కడ ఉండడం అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం మిగిలిన మిగిలిన ఆటకి సంబంధించి ఓకే వ్యతిరేకత వస్తే రావచ్చు దాని మీద కూడా జగన్ గారు ఒక క్లారిటీ ఇచ్చి దాన్ని కూడా అమలు చేసే ప్రయత్నాలు అయితే ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి అయితే ఇదే టైంలో సీమ వాసుల్లో ఒక ఆనందం నింపడం ఎప్పుడైతే మొదటగా మొన్న స్టీల్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి కడపలో ఆ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి ఎప్పుడో జరుగుతుంది అది ఈయన వచ్చినప్పుడు తర్వాత ఒక డిసిషన్ తీసుకోవడం దానికి సంబంధించి గత ప్రభుత్వం టైంలో కూడా చేశారు దీక్షలు చేశారు కానీ అది ఫైనల్గా ఏం అవ్వలేదు అయితే వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కడప ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకోవడం అలాగే ఇప్పుడు అక్కడ ఆల్రెడీ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది దాన్ని ఇంకా మరింతగా అభివృద్ధి చేసే ఆలోచన చేయడం ఇదే టైంలో అక్కడ హైకోర్టు ఏర్పాటుకు డిసిషన్ తీసుకోవడం అంటే న్యాయవాదులంతా కూడా చాలా వాళ్ళ దీక్షలకి ఒక ఓరటనిచ్చినట్టు అయింది అదే టైంలో రాయలసీమ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా తమ ప్రాంత అభివృద్ధికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా కృషి చేస్తున్నారు మంచి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళ వైపు నుంచి ఒక హర్షాత్రేకాలు వ్యక్తం కావడం చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేయడం ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రాజధానిని కోల్పోయిన కర్నూలు జ్యుడీషియల్ రాజధాని ఏర్పాటు అంశం సీమకు జరిగిన నష్టాన్ని నివారిస్తుంది అనేది ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంత ప్రజల అభిప్రాయం వాస్తవం కూడా అది అయితే వెనకబడిన జిల్లాలు అభివృద్ధి చేయడానికి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఎలాగ అభివృద్ధి చేస్తారు అనే దానికి కూడా ఈ నిర్ణయాలు ఒక నిదర్శనంగా చెప్పచ్చు అనమాట ఎందుకంటే అమరావతి ఏకైక రాజధానిగా ఉండడం కరెక్ట్ కాదు ఒక అమరావతి ప్రాంతమే అభివృద్ధి చెందడం కరెక్ట్ కాదు అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలి అని చెప్పి సీఎం జగన్ నిర్ణయం తీసుకోవడం దాని మీద ప్రతిపక్ష పార్టీలు కానివ్వండి టీడీపీ ఇతర నేతలు ఒకవేళ వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తున్న రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు మాత్రం వాళ్ళ అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న నాయకులు కూడా వివిధ వర్గాలకు చెందిన నాయకులు అలాగే ఉత్తరాంధ్రలో అయితే సాక్షాత్ గంటా శ్రీనివాసరావు ఆయన తెలుగుదేశంలో ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి ఆయన కూడా ఆ నిర్ణయం స్వాగతించడం తమ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందడం కరెక్టే ఇలాగ రాజధానులు మూడు చోట్ల ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పడం ప్రధానంగా రాయలసీమ అభివృద్ధికి ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో రాయలసీమను కూడా ఒకప్పుడు ప్రత్యేక రాష్ట్రం చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు కూడా కోరారు ఎందుకంటే రాయలసీమకు ఒక చరిత్ర ఉంది కాబట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయడం అప్పుడు మొదటి నుంచి అది ఒక ప్రధాన పాత్ర పోషించింది కాబట్టి ఇప్పుడు కర్నూలుకి ఒక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం రాయలసీమ అభివృద్ధికి ఒక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం దాన్ని కూడా ఒక క్యాపిటల్ చేయడం ఒక రాజధానిగా చేయడం ఇదంతా కూడా రాయలసీమ ప్రాంత వాసులే కాదు చాలామంది స్వాగతిస్తున్నారు ఆ ఏరియా అంతా ప్రధానంగా ఏంటంటే జ్యుడీషియరీ అనేది ఇంకా అక్కడే ఉండడం జ్యుడీషియరీ క్యాపిటల్ దాన్ని చేయడం వల్ల ఆ ప్రాంత వాసులందరూ నిజంగా ఇప్పుడు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చాలామంది పాలాభిషేకాలు చేస్తున్నారు సీట్లు పంచుకుంటున్నారు రకరకాల ఒక ఆనందం అయితే ఉంది ఆ ఆనందం అలాగే ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా జగన్ గారి నిర్ణయాలు ఖచ్చితంగా అమల్లోకి రావాలనేది కూడా వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్